ബി എം എൽ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് സ്പേസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോവിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ അറിവ് വേണം അതായത് ഹീറ്റ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നോർമലായിട്ട് അതായത് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വരുന്ന ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ് മിനിമം ടെം ലോ ടെമ്പറേച്ചറാവും ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലോ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഹീറ്റ് വരും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആദ്യം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റോ കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക കയ്യിലൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളം കയ്യിൽ വീഴുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഈ കയ്യിലുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് വേപ്പറായി പോവുകയാണ് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് വേപ്പറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള സ്പേസ് ഉള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേപ്പറാവുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സ്പെൻസിപ്പ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു റൂം റൂം തണിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ലോ വോളറ്റൈൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് നിറച്ച് വെച്ചാൽ മതി നിറച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് വേപ്പറായി റൂം മുഴുവൻ പരക്കും അതിനർത്ഥം തന്നെ ഈ റൂമിലുള്ള ഹീറ്റ് മുഴുവൻ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വേപ്പറാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ റൂമിന് ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിലൊരു കുഴപ്പമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിലേക്ക് ഹീറ്റ് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള റഫ് ലിക്വിഡ് മുഴുവൻ വേപ്പറായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേപ്പർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയ ലിക്വിഡ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പെട്രോൾ സ്പിരിറ്റ് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ബേൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒഡോർ ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഇലവൻ ആർ ടു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി സി എൽ എന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ആണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണേന് വരുന്ന തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇവാബറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ ഇവാബറേറ്റർ ആയിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം ഉണ്ടോ ഫ്രീസറിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കൊടുക്കുക ഈ ഇവാബറേറ്ററിൽ ഒരു വൺ കെ ജി ആറ് ഇളവൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഒരു സ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവൻ വേപ്പർ ഈ ലിക്വിഡ് മുഴുവൻ വേപ്പറാവാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഹീറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് ചെല്ലും കമ്പ്രസറിലേക്ക് വേപ്പറായിട്ട് ചെല്ലും വേപ്പറിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കമ്പ്രസർ ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കും കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു കറുത്ത പല പല പോലത്തെ ഒരു ഇതില്ലേ അതാണ് അതിനകത്ത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കമ്പ്രസർ ആദ്യം ഇവാബറേറ്റർ ഇവാ
വാൽവിലേക്ക് കൊടുക്കും ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയാം ഈ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് ത്രോട്ടിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ പഠിക്കും ത്രോട്ടിലിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മളൊരു നാരോ പാസഞ്ചർ കൂടി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് മുഴുവൻ റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ലിക്വിഡായി മാറും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രോട്ടിലിങ് പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഈ പാബറേറ്ററിൽ കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരും ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് ഏത് സ്പേസാണ് ക്ലൂസ് കൂൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു ഇവാബറേറ്റർ കോയിൽ വെക്കും ഇവാബറേറ്ററിൽ കോയിലൂടെ പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി വേപ്പറാവും അതായത് ഈ സ്പേസിലുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേപ്പറാവുന്നത് ആ വേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കും കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആവും ഈ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ് അതായത് ഇതിൽ കൂടി സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഹീറ്റ് അപ്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ ഹീറ്റ് പോകില്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഹീറ്റ് ഒക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഒരു ത്രോട്ടിൽ വാൽവി കൂടി ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈറ്റ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിധം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ലി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ വാൽവി കൂടി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് മുഴുവൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വേവറേറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ സർക്കിള് സർക്കിള് സൈക്കിള് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലോ ഹീറ്റ് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കവറിങ് ആയി കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹീറ്റ് ഈ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരിക്കലും തണുപ്പ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും അട